నమస్కారం భక్తుల మనోభావాలతో కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి బంగారంతో ప్రభుత్వం మీద టీటీడీ మీద వైసీపీ నాయకులు ముఖ్యంగా ఏటు ముద్దాయి విజయసాయిరెడ్డి చేస్తా ఉన్న ప్రకటనలు కానీ ట్విట్టర్ ప్రకటనలు కానీ మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడిన విధానం కానీ గతంలో టీటీడీ మెంబర్గా పనిచేసి ప్రస్తుత రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్న విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఉన్న భాష అభ్యంతరకరంగా ఉంది దుర్మార్గంగా ఉంది హీనంగా బాధ్యతారాహిత్యంగా కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు బ్యాంకుల దగ్గర ఓ బ్యాచ్ ఉంటుంది వంద రూపాయలు నోటు పడేసి అయ్యా నీ వంద రూపాయలు నోటు పడిందని చెప్పి చేతిలో ఉన్న బ్యాగ్ పర్సు కొట్టుకుపోతారు వీళ్ళని అటెన్షన్ డైవర్షన్ ముఠా అంటారు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఈ అటెన్షన్ డైవర్షన్ ముఠా నాయకుడిగా విజయసాయిరెడ్డి పనిచేస్తూ ఉన్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యా విధానంలో అక్కడ జరిగిన తప్పులకి పెట్టల్లాగా పిల్లలు రాలిపోయారు దగ్గర దగ్గర మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు ఇరవై మూడు మంది పిల్లలు ఆత్మహత్యలు గురి అయితే ఈ కోడికత్తి పార్టీ నోరు తెరిసిందా ఈ కోడికత్తి నాయకుడు నోరు తెరిసాడా ఏటు ముద్దాయి నోరు తెరిసాడా గవర్నర్ గారి ఫిర్యాదులు ఇచ్చిన రిటైర్డ్ అధికారులు నోరు తెరిసారా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ఈ దొంగలంతా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మీద దాడులు చేస్తారు టీటీడీ బంగారం మీద దాడులు చేస్తారు ఒక దండుపాలెం బ్యాచ్ లాగా వీళ్ళ ప్రకటనలు చూస్తూ ఉంటే ప్రశాంతంగా నెల రోజులు ఇవాళ ఎండాకాలంలో మే నెలలో ఏప్రిల్ మే నెలలో ప్రజలు విజయసాయిరెడ్డి కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడే భాష కానీ ప్రకటనలు కానీ అధికారులను బెదిరించే విధానం కానీ పసుపు కుంకుమ ఈ ప్రభుత్వులు ఢిల్లీ హైకోర్టులో కూడా కేసులు వేయించారు ఆపాలని డబ్బులు మహిళలకు వెళ్ళకూడదని అన్నదాత సుఖీభావం మీద అబండాలు పేదవాళ్ళకి ఇచ్చే పెన్షన్ల మీద అబండాలు ఏదో విధంగా లబ్ధిదారులకి డబ్బులు వెళ్ళకూడదు ఏదో ఒక నిబంధనలు అడ్డం పెట్టి ఎన్నికల కోడ్ పేరు చెప్పి ఆ నిధులు ఆపాలి ఏ విధంగా అయినా సరే ఆ మూడు చెక్కులు చల్లకూడదు చల్లని చెక్కులు అన్నారు చిత్తు కాగితాలు అన్నారు మూడో చెక్కు చల్లదన్నారు కోర్టుల్లో కేసులు వేశారు ఇన్ని దుర్మార్గాలు చేసిన దైవాశీర్వాదం ప్రజల ఆశీర్వాదం ముఖ్యమంత్రి గారు అకుటిత దీక్ష పవిత్ర సంకల్పం అన్నీ కలిసి వచ్చి అనుకున్న కార్యక్రమాలకి ఏదైతే ఓట్ అన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో చెప్పామో ఏదైతే ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో చెప్పామో ఏదైతే చెప్పిన పనులన్నీ కూడా 
చేతి చూపించాం ఇవన్నీ తట్టుకోలేక ఓరవలేక ఏడవలేక ప్రతిరోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సులు పెట్టి మీ సమయాన్ని మా సమయాన్ని కూడా దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉన్నారు బాధ్యతారాహిత్యంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు గతంలో ఏడు కొండలని రెండు కొండలు అన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలనలో ఏం జరిగింది ఎంత దుర్మార్గంగా ఆ రోజు భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నం చేశారు మళ్ళీ అదే దుస్సాహసాన్ని ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో బ్యాంకులు ఉంటాయి ఆ బ్యాంకుల పరిధిలో జరిగిన తరలింపును కూడా టీడీడీ మీద ప్రభుత్వం మీద ముఖ్యమంత్రి గారి మీద అద్దు అదుపు లేకుండా నోటికి వచ్చినట్టు దుర్మార్గమైన భాషతో దేవుడు కూడా సెటగోపాలు పెట్టే విధంగా ఎట్లా మాట్లాడాలో అట్లా విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దుర్మార్గమైన భాష వాడుతూ ఉన్నాడు జగతి పబ్లికేషన్లో సాక్షి పత్రికా ఛానల్లో అడ్డగోలుగా షేర్లు కొనిపించి వేల కోట్లు కిట్ ఫ్రోకోలో బినామీ కంపెనీలు పెట్టి బ్రీఫ్ కేస్ కంపెనీలు పెట్టి కలకత్తా బేస్డ్ కంపెనీలతో ఎన్నో దుర్మార్గాలకు పాల్పడి తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని పదమూడు కేసుల్లో వేల కోట్ల రూపాయలు జప్తు చేయబడి ఏ మాత్రం కూడా సిగ్గుపడకుండా బెయిల్ మీద బయట తిరుగుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ విజయసాయి రెడ్డి కానీ వాళ్ళు వాడుతా ఉన్న భాష వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు బెయిల్ నిబంధనల కింద కూడా విరుద్ధంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కోర్టులు పరిగణలో తీసుకోవాలి బెయిల్ మీద ఉన్న ఉగ్రవాదులు బెయిల్ మీద ఉన్న ఆర్థిక నేరగాళ్ళు వీళ్ళు ఆర్థిక ఉగ్రవాదులు వీళ్ళు బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చి ఆర్థిక నేరగాళ్ళుగా ఆర్థిక ఉగ్రవాదులుగా ఇవాళ మీరు చేసిన తప్పులన్నీ కూడా మా మీద మాటల దాడులు చేస్తూ మీరు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా ఎదుటి వ్యక్తులు చేశారనో చేస్తారనో ఓహల ప్రపంచాల్లో బతికి ఇవాళ విజయ ఇవాళ విజయసాయిరెడ్డి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తూ దుర్మార్గంగా దేవాలయాల గురించి పవిత్రత గురించి బంగారం గురించి బాధ్యతారాహిత్యంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అదేవిధంగా ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్గా కుటుంబరావు గారు ప్రభుత్వం తరఫున బాధ్యతతో పనిచేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు వాస్తవాలన్నీ కూడా ప్రజల ముందు పెట్టారని అక్కస్తో కుటుంబరావు మీద వ్యక్తిగత దాడి అంటే ఎవరైతే వాస్తవాలు చెప్తారో ఎవరైతే ప్రజల ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద దాడి చేయటం ఇదంతా అటెన్షన్ డైవర్షన్ బ్యాచ్ వీళ్ళ లక్షణాలు ఇవి ఈ ముఠా పనులు ఇవి అదేవిధంగా ఈవీఎంలో జరిగిన నిర్లక్ష్యం కానీ జరిగిన దుర్మార్గాలు కానీ ఇవి పేటలు లెక్క పెట్టడంలో కేవలం ఐదింటికే పరిమితం అయిన వాటి మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ చర్చలు లేవనెత్తడమే కాకుండా దేశంలో రాజకీయ పార్టీలని ప్రాంతీయ పార్టీలని కదిలించటమే కాకుండా ఎలక్షన్ కమిషన్ కనువిప్పు కలిగించే విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఢిల్లీలో ప్రదర్శిస్తే దాని మీద దాడులు చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే చెప్పారో అదే అఖిలేష్ యాదవ్ మాట్లాడాడు ఈవీఎంస్ పనిచేయట్లేదు 
ఈవీఎంస్ ఆలస్యంగా పనిచేశాయి రెక్టిఫై రీప్లేస్మెంట్ కి సమయం అయిపోయింది పోలింగ్ శాతం తగ్గిందని దేశంలో పార్టీలన్నీ ఘోషిస్తా ఉన్నాయి పోలింగ్ పర్సంటేజ్ పడిపోయిందని జాతీయ ప్రాంతీయ పార్టీలు ఘోషిస్తా ఉన్నాయి ఇవాళ ఏం మాట్లాడతారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దొంగలు దేశంలో పార్టీలన్నీ మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి దేశంలో రాజకీయ నాయకులంతా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పది రోజులు కళ్ళు తెరిశారు వాస్తవాలు అర్థమయ్యాయి ఇవాళ ఎదురు బంధాలు కాస్తా ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ దొంగలకు అర్థమైపోయింది ఎదురు బంధాలు కాయండి తిరిగి బంధాలు కాయండి పందాల్లో పోయి డబ్బును మళ్ళీ కట్టుకోండి కూడ కట్టుకోండి అని చెప్పి ఇవాళ వైఎస్ఆర్ దొంగలు వాళ్ళ శ్రేణులకి కబుర్లు పెడతా ఉన్నారంటే ఓల ప్రపంచంలో ఉన్న దొంగలంతా భూమి మీదకి వచ్చారు ఇవాళ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుందనే భయంతో మళ్ళీ ఇవాళ భూమి మీదకి వచ్చి వాస్తవాల్లోకి వస్తా ఉన్నారు ఇవాళ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో కేసులు వేస్తా ఉన్నారు కేసీఆర్ పోలవరానికి అడ్డం పడ్డంట మరి మీ అధికార యంత్రాంగాన్ని పంపించి ఇప్పుడో గోదావరి వాటర్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్లో ఏదైతే బచావ్ ట్రిబ్యునల్లో గోదావరి ట్రిబ్యునల్లో చాలా స్పష్టంగా బ్యాక్ వాటర్ స్టడీస్ మీద కానీ పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎత్తు మీద కానీ నూట యాభై అడుగులకి నిర్ణయం తీసుకోవటం కానీ ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా దశాబ్దాల క్రితమే జరిగిపోయాయి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్తగా వాళ్ళ అధికారులందరినీ కూడా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ బ్యాక్ వాటర్ స్టడీస్ అని కొత్త కథనాలకి లేవనెత్తుతూ దేవాలయాలు మునిగిపోతాయి పవర్ ప్రాజెక్టులు మునిగిపోతాయని భక్తుల రెచ్చగొట్టే విధంగా ప్రజల్లో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే విధంగా దుర్మార్గమైన కార్యక్రమానికి కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది వాళ్ళ అధికారులంతా కూడా కావాలని దొంగ లెక్కలు కట్టి ఇవాళ కోర్టుల ముందు వాదనలు వినిపించటానికి దుర్మార్గమైన కుట్ర తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది కేసీఆర్కు ఒత్తాసు పలికిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడేం సమాధానం చెప్తావు తెలంగాణ భూభాగంలో లోటస్ పాండ్లో కులుగుతూ ఉన్నావు కేసీఆర్తో చేతులు కలిపి వాళ్ళ మోచేతి నీళ్లు తాగుతూ వెయ్యి కోట్ల కక్కుర్తి పడి మా ప్రాంత ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టి పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు మీద కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దుర్మార్గాలు చేస్తా ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ కలుగులో దాక్కున్నావు బాధ్యత గల పౌరుడుగా అడుగుతా ఉన్నా నోరు తెలవు జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసీఆర్ కుట్రలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కుట్రలో కేసీఆర్తో చేతులు కలిపి ఇవాళ ఏ జగన్ నాటకాలకి నువ్వు పాల్పడతా ఉన్నావు ఏ దుర్మార్గాలకి మీరు పాల్పడతా ఉన్నారు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో కేసులు వేస్తారు మేం తవ్విన మట్టి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందంట అక్కడ నల్ల రేగడ మట్టి ఏదైతే తవ్వకాల్లో బయటకు వచ్చిందో ఆ మట్టి ప్రభావం వల్ల కేసులు వేసిన వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు దెబ్బతింటున్నాయంట ఈ విధంగా కోర్టుల్లో కేసులు వేపిస్తున్నారు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో కేసులు వేపిస్తున్నారు బ్యాక్ వాటర్ స్టడీస్ అని కొత్త పాటలు పాడుతూ ఉన్నారు కొత్త దీర్ఘాలు తీస్తూ ఉన్నారు కొత్త రాగాలు పాలుగుతూ ఉన్నారు వీటికే దొంగల పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లోటస్ పాండ్లో కూర్చొని ఈ దొంగల ఆ దొంగలకి వంత ఒత్తాసు పలుగుతూ ఉన్నారు 
కాబట్టి ఇవాళ చాలా స్పష్టంగా గోదావరి ట్రిబ్యునల్ అనుసరించి చాలా స్పష్టంగా సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ డైరెక్షన్లో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఆధ్వర్యంలో డ్యామ్ డిజైన్ రివ్యూ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళు ఇచ్చిన డిజైన్ల ప్రకారం పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులో నిర్మాణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ వాళ్ళ అపర మేధావులు కానీ కుట్రలో కుతంత్రాలకి పాల్పడమాకండి కృష్ణా నది మీద గోదావరి నది మీద అక్రమ నిర్మాణాలు చేస్తూ ఇష్టారాజ్యంగా ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తూ ఎఫెక్ట్స్ కౌన్సిల్ కూడా చెప్పకుండా కృష్ణా వాటర్ డిస్పేట్ ట్రిబ్యునల్ ముందు కూడా వాస్తవాలు తేకుండా బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ వాదనలు జరుగుతూ ఉంటే సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ల మీద వాదనలు జరుగుతూ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా లెక్క పెట్టకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడ్డగోలుగా నిర్మాణాలు జరుపుతూ మళ్ళీ ఇవాళ పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు బ్యాక్ వాటర్ స్టడీస్ అంటూ ఇవాళ దుర్మార్గమైన కుట్రలకి కుతంత్రాలకి కేసీఆర్ గారు పాల్పడుతూ ఉన్నాడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పాల్పడుతూ ఉంది దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒత్తాసు పలుకుతూ ఉన్నాడు దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి సహకరిస్తూ ఉన్నాడు వెయ్యి కోట్ల కక్కుత్తుపడి ఎన్నికల నిధులు తీసుకొని వాళ్ళతో చేతులు కలిపి ఇవాళ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి కానీ లేకపోతే జరుగుతూ ఉన్న పనుల్ని అడ్డుకోవాలని కానీ ఇన్ని దుర్మార్గమైన కుట్రలో కుతంత్రాలకి వీళ్ళు పాల్పడుతూ ఉన్నారు వీటన్నిటి కూడా ప్రజల ముందుకి ఈ వాస్తవాలన్నీ కూడా తీసుకొస్తూ ఉన్నాను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకి ఈ వాస్తవాలన్నీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఇవాళ హిందూ మహాసముద్రంలో కానీ బంగాళాఖాతంలో తూర్పు ఆగ్నేయ దిశగా ఏర్పడిన వాతావరణ పరిస్థితుల మార్పు వల్ల అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని మీడియాలో కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పత్రికల పత్రికల్లో కానీ అట్లాగే ఇస్రో అధికారుల సమాచారం ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి ఈ అల్పపీడనం మరింత బలపడి వాయువు దిశగా మరి కదలటం మూలంగా మరి ఈ నెల మరి ఈ వారంలో పెద్ద ఎత్తున బంగాళాఖాతంలో మరి తు తుఫాను పరిస్థితులు ఏర్పడే విధంగా ఉన్నాయని చెప్పి కూడా ఇటు తమిళనాడు పుదుచ్చేరి మరి అదేవిధంగా వర్షాల ప్రభావం వల్ల మన నెల్లూరు అట్లాగే కోస్తా ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు ఉంటాయని చెప్పి కూడా మరి అధికార యంత్రాంగం తెలియజేస్తూ ఉంది ఇస్రో అధికారులు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు దానివల్ల మరి మధ్య దక్షిణ రాయలసీమ మరియు దక్షిణ మధ్య కోస్తా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని కూడా వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి ఇవాళ లక్షల టన్నులు ధాన్యం కళ్ళల్లో ఉంది మార్కెట్ యార్డ్లకు వస్తూ ఉంది మార్గ మధ్యంలో ఉంది ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో పది లక్షల ఎకరాల్లో కష్టపడి దాడో పంట పండించారు సుమారు దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు లక్షల టన్నులు పైగా ధాన్యం పెద్ద ఎత్తున ఒక్క గోదావరి జిల్లాల్లోనే వాళ్ళ దాని ఉంది కృష్ణా జిల్లాలోనే సార్వాకు సంబంధించి రెండు లక్షల టన్నులు దాళవాకు సంబంధించి రెండు లక్షల టన్నుల్లో ఒక లక్ష టన్నులు గోడౌన్లు పంపించాం అలాగే జిల్లా యంత్రాంగం కానీ సంబంధిత అధికారులు కానీ దాళవా పంట కానీ ధాన్యం కానీ ఇతర పంటలు కానీ కమర్షియల్ క్రాప్స్ అన్ని కూడా కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్లు డైరెక్టర్లు అధికారులు సివిల్ సప్లైస్ అధికారులు సంబంధిత జిల్లాల కలెక్టర్లు అధికారులంతా కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి రైతాంగాన్ని చైతన్యపరచాలి పెద్ద ఎత్తున అధికార యంత్రాంగం రైతులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కూడా చేయి చేయి కలిపి రైతుల్ని కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ధాన్యం కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి వాళ్ళకు సంబంధించిన టార్పాలర్స్ కానీ పట్టాలు కానీ మార్కెట్ యార్డుల్లో దా పెట్టిన ధాన్యం కానీ ఇవాళ ఎఫ్సిఐ కూడా బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలి గోడౌన్లు ఖాళీ చేయకుండా గోడౌన్లు ఖాళీ పెట్టకుండా వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా బాధ్యతారాజ్యంగా పట్టించుకోకుండా 
కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల అధికారులు కానీ ఇమీడియట్ గా స్పందించాలి ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఇమీడియట్ గా గోడౌన్ లు ఖాళీ చేయాలి సమంత జిల్లాల అధికారులతో పనిచేసి సమంత రాష్ట్రాల అధికారులతో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఎఫ్సిఐ గోడౌన్ లకు సంబంధించిన అధికారులు కానీ ఎవరైతే ఎవరైతే సివిల్ సప్లైస్ లో తరలించే మరి బియ్యం సంబంధించిన అధికారులు కానీ వీళ్ళంతా కూడా స్పందించాలి ఇమీడియట్ గా గోడౌన్ లు ఖాళీ చేయాలి ఇవాళ కళ్ళల్లో ఉన్న ధాన్యం కానీ మార్కెట్ యార్డ్ లో ఉన్న ధాన్యం కానీ మార్గ మధ్యంలో ఉన్న ధాన్యం కానీ రైతుల దగ్గర ఉన్న ధాన్యాన్ని కానీ కాపాడాలి ఈ వారంలో ఎక్కడ చినుకు పడ్డా కూడా అది రైతుకి నష్టం చేస్తుంది రైతుని ఇబ్బంది పెడుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా సంబంధిత అధికారులు కానీ ఇది మీ పెత్తనమా మా పెత్తనమా మీరు సమీక్ష చేయాలా మేము సమీక్ష చేయాలా ఇవన్నీ ఏటో పెట్టండి రైతును కాపాడాలి రైతుకు అండగా ఉండాలి రైతు పక్షాన్ని నిలబడాలి రైతును కాపాడాలి ఆరు కాలం కష్టపడి సమాజానికి పట్టిన అన్నం పెట్టాలని ఇవాళ రైతులు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఎన్నో కష్టాలు కూడా తట్టుకొని ఈ ఎండాకాలంలో ఈ మరి ఈ ఇబ్బందుల్లో పెద్ద ఎత్తున పంటలు పండించారు ఆ పంటల్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది ఇది సామాజిక బాధ్యత ఇది మనందరి బాధ్యత ప్రభుత్వ అధికారులుగా ప్రజాప్రతినిధులుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మన అధికారాలు బేరీ చేసుకోకుండా మన అధికారాల కోసం ఇక్కడ సమీక్షలు చేసుకోకుండా మనందరం కూడా కలిసి రైతును కాపాడాల్సిన తరుణం ఇది అందరూ కూడా స్పందించాలి అందరూ కూడా ఇమీడియట్ గా దీని మీద దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో దగ్గర దగ్గర డెబ్బై పర్సెంట్ పనులు కూడా ఇవాళ మరి జరుగుతూ ఉన్నాయి హెడ్వర్క్స్ లో కూడా అరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు రెండు పర్సెంట్ హెడ్వర్క్స్ పనులు అయినాయి ఓవరాల్ గా కూడా దగ్గర దగ్గర అరవై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు పర్సెంట్ దాటి డెబ్బై పర్సెంట్ దాకా పనులు వెళ్తా ఉంటే పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ చర్చలు చూసా పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కి ప్రజలు ఎందుకు వెళ్తున్నారని మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ రైతులు ఎందుకు వెళ్తున్నారు అక్కడికనే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏం చూడటానికి వెళ్తున్నారని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఒక ఆధునిక దేవాలయాన్ని పట్టుకొని పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు పనులు అడ్డుకోవటానికి రకరకాల కోర్టుల్లో కేసులు వేసి అక్కడికి పంపిస్తూ ఉన్నారంటే ఎంత దుర్మార్గమైన కార్యక్రమానికి మీరు శ్రీకారం చుడుతున్నారో ఒక్కసారి గుడి మీద చేసుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ ఇటువంటి దుర్మార్గాలకి పాల్పడద్దని కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను మెయిన్ డ్యామేజ్ పనులు కూడా మెయిన్ డ్యామ్ ప్యాకేజ్ పనులు కూడా అరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ అయినాయి ఎక్స్క్లేషన్ పనులు కూడా ఎనభై నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది పర్సెంట్ పైగా అయ్యాయి కాంక్రీట్ పనులు కూడా డెబ్బై మూడు పాయింట్ మూడు పర్సెంట్ పైగా పనులు అయినాయి రేడియల్ కేట్స్ కూడా అరవై ఏడు పాయింట్ రెండు పర్సెంట్ పనులు అయినాయి డయాఫ్రమ్ వాల్ పనులు పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యాయి జెట్ గ్రౌటింగ్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనులు పూర్తి అయ్యాయి అప్పర్ కాపర్ డ్యామ్ కూడా నలభై నాలుగు పాయింట్ మూడు ఐదు పర్సెంట్ పనులు పూర్తి అయ్యాయి డౌన్ సైడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ లో కాపర్ డ్యామ్ కూడా ఇరవై ఆరు పాయింట్ ఒకటి రెండు పర్సెంట్ పూర్తి అయింది కనెక్టివిటీ ప్యాకేజెస్ అరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు అంది ఐదు ఎనిమిది పర్సెంట్ అయ్యాయి లెఫ్ట్ కనెక్టివిటీస్ నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఏడు పర్సెంట్ అయ్యాయి రైట్ కనెక్టివిటీస్ డెబ్బై ఆరు పాయింట్ రెండు పర్సెంట్ అయ్యాయి రైట్ మెయిన్ కెనాల్ తొంభై పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది పర్సెంట్ అయ్యాయి నాలుగేళ్లు పట్టిసీమ నీళ్లు బ్రహ్మాండంగా రైట్ కెనాల్ ద్వారా తీసుకొచ్చి నలభై నాలుగు వేల కోట్ల ఆదాయాన్ని మరి సమకూర్చుకోవడం జరిగింది ఇవాళ ఆ పట్టిసీమ నీళ్ల వల్లే ఈ మాత్రం వెసులుబాటు ఇవాళ రాయలసీమలో నీళ్లు ఇవ్వగలిగాం అంద్రినివా ద్వారా గాలేరి నగరి ద్వారా తెలుగంగ ద్వారా రాయలసీమలో యాభై పర్సెంట్ వర్షాలు పడకపోయినా ఆ ప్రాంతాన్ని ఇవాళ పట్టిసీమ పుణ్యం అంట కృష్ణా డెల్టాని కాపాడుకొని ఆ మేరకు ఆ నీళ్లు శ్రీశైలం దగ్గర 
నిలవ పెట్టి ఇటు తెలుగు అంగ ద్వారా ఆంధ్రనివా ద్వారా గాలేరి నగర్ ద్వారా రాయలసీమని కాపాడుకున్నాం లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్లో కూడా డెబ్బై పర్సెంట్ పైగా పనులు పూర్తయ్యాయి ఇవాళ ఏలేరు రిజర్వాయర్లో నీళ్లు నిలబెట్టి రెండో పంట కాపాడుకోవటమే కాకుండా ఇవాళ తుని పెద్దాపురం ఆ ప్రాంతాల్లో రెండో పంట గోదావరి డెల్టాలో బ్రహ్మాండంగా వరి పంట పండించుకోవటమే కాకుండా పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా ఏలేరు రిజర్వాయర్లో నీళ్లు పెట్టి విశాఖపట్నానికి బ్రహ్మాండంగా తాగునీరు తీసుకెళ్తున్నాం ఇన్ని మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దొంగలు ఏటు ముద్దాయి విజయసాయి రెడ్డి ఈ అందరూ కూడా కలిసి ఈ అటెన్షన్ డైవర్షన్ ముఠా రాష్ట్రంలో పనిచేస్తూ ఉంది పొద్దున్న లేస్తే మీడియా ముందుకు వచ్చి తప్పుడు కథనాలు తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతూ ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించాలని దుర్మార్గమైన కుట్ర చేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్లు ఇవాళ దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్లు పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులో జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ఈ దేశ పార్లమెంటు జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించి ఈ ప్రాజెక్టుకి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలకి పాల్పడ్డారో ఈ దేశ ప్రజలు చూశారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు చూశారు ఇవాళ పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులో పనులు ఏ విధంగా ఇన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూడా ఇన్ని కష్టాల్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పనులు పరిగెత్తిస్తూ ఉంటే మరి కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ వాళ్లతో చేతులు కలిపి జత కలిపి వెయ్యి కోట్ల కక్కుర్తి పడ్డ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దొంగల పార్టీ కానీ కోడికత్తి పార్టీ కానీ ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలకి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి రేపు రాబోయే తుఫాను ప్రభావంగా వర్షాలు వచ్చే మరి అవకాశాలు మన రాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నాయని అధికార యంత్రాంగం ఇస్రో యంత్రాంగం మరి చెప్తా ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా సమంత అధికారులు స్పందించి రైతులకు అండగా ఉండి కాపాడాలని పంటను కాపాడుకోవాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను